ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് പത്തിരി വെച്ചിട്ട് ഒരു കിട്ടിലം പായസമാണ് ഇത് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് കുറഞ്ഞ ടൈമിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു റെസിപ്പിയാണ് നമ്മുടെ അടപ്പായസത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റാണ് ഇതിനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതിനു വേണ്ടി നാല് പത്തിരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നൈസ് പത്തിരിയാണിത് ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനിവിടെ സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന ആ അടയുടെ ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടും പിന്നെ അതിന് വേണ്ടത് പാലാണ് ഒരു ഒന്നേ മുക്കാൽ കപ്പ് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു നാല് പത്തിരിക്ക് ഒന്നേ മുക്കാൽ പാകമാണ് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര വേണം ഒരു മൂന്നാല് ഏലക്ക കൂടെ ചേർത്ത് പൊടിച്ചെടുത്ത പഞ്ചസാരയാണ് പിന്നെ ഗാർണിഷിങ്ങിന് വേണ്ടി കുറച്ച് നട്ട്സും റൈസിൻസും പിന്നെ ഗീയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പത്തിരിയുടെ അളവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പാലിൻ്റെയും ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ ഒക്കെ അളവ് കൂട്ടിക്കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഈ നട്ട്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനു വേണ്ടി പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നെയ്യ് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ക്യാഷ്യൂ നട്ട്സും അതുപോലെ റൈസിൻസും ഇട്ട് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിവിടെ റോസ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി സോസ് പാനിലേക്ക് പാലൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഈ പാല് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം പാല് തിളച്ചു വരുന്ന ടൈം കൊണ്ട് നമുക്ക് വേറൊരു പണിയുണ്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച പത്തിരിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മാത്രം എടുത്ത് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു പാനിൽ നെയ്യ് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് അതിലൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് പായസത്തിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പായസം കുടിക്കുന്ന ടൈമിൽ ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കടിക്കാനുണ്ടാവും നമ്മൾ റോസ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് പായസമായിട്ട് നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്ന് അത് അലിഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ അത് കടിക്കാനൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇത് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ രണ്ടും കൂടെ മിക്സായി നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് നെയ്യിൽ ഇങ്ങനെ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പം ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ പാലിവിടെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഏലക്ക പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് എക്സ്ട്രാ മധുരത്തിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഓരോരുത്തരെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി പാലിൽ നിന്ന് ഒരു കാൽ കപ്പ് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് ലാസ്റ്റ് കുറുകി വരുന്ന ടൈമിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാനാണ് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പത്തിരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് റോസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച പത്തിരിയാണ് അപ്പോൾ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിന് കുറുകി വരുന്നത് വരെ നല്ല പോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം കേട്ടോ നമ്മളിത് തയ്യാറാക്കാൻ അപ്പോൾ പത്തിരി വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല സിമ്പിളായിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് നമ്മുടെ അടപ്പായസത്തിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റാണ് ഇതിനുള്ളത് ഇനി നോമ്പൊക്കെയാണ് വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ പത്തിരി ബാക്കിയാകാത്ത ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമ്മൾ രാത്രി ഫ്രിഡ്ജിൽ എടുത്ത് വെച്ച് പിറ്റേ ദിവസം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി നോമ്പ് തുറക്കുന്ന ടൈമിൽ ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം ഒരു ദിവസം തരിക്കഞ്ഞിക്ക് പകരം ഇതും ആവാമല്ലോ അപ്പോൾ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പി കിട്ടുകയും ചെയ്യും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളത് കഴിക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് നല്ല പോലെ കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ബാക്കി എടുത്ത് വെച്ച ഒരു കാൽ കപ്പ് പാലുണ്ടല്ലോ ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച പത്തിരിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇതാ നമ്മുടെ പത്തിരി വെച്ചിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള അടപ്പായസം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ മറക്കരുത് ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായ കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കണം കേട്ടോ അതുപോലെ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ കൂടെ
അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പേര് നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് റെസിപ്പിയൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യാറുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷമാണ് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടാണ് വലുത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ മറ്റൊരു കിടിലൻ ഈസി റെസിപ്പിയുമായി വരുന്നത് വരെ താങ്ക്സ് 